Приветствую всех интересующихся древними кибертехнологиями. Частенько в личке у меня интересуется, что можно сделать с той или иной раритетной техникой, помимо того, что просто ее включить. Впрочем, чаще всего речь идет о каких-то телефонах или ноутбуках начала нулевых. И там уж с применением все более чем ясно. Если не по прямому назначению, то уж исходя из спецификации всегда их подо что-то можно применить. Но вот сегодня у меня некоторый челлендж, ибо под вопрос, что с ним можно сделать, попал вот такой навигатор X-Play PN375 2009 года. Прислал его зритель Максим из Москвы, так что респект за его откапывание и отправку уже заслужил. По сути, это достаточно простецкий GPS-ник, который сейчас даже за 500 рублей на авито никто не заберет. С гораздо большей вероятностью он полетит в мусор, так что на помойках своего города можете похожее поискать. С тех пор, как смартфоны захватили мобильную власть, подобными приборами пользоваться перестали. И даже не всегда из-за функциональной бесполезности. За годы эксплуатации, да еще и в вечно перегревающемся на солнце автомобиле, такие штуки банально приходили в негодность. С моим еще все более или менее цивильно, только батарея заметно просела в емкости. Но так или иначе, ответ на вопрос, что можно с ним сделать сейчас, трудно доступен. Быть полезным такому аппарату в чем-то решительно мешает его однозадачность. Кроме того, как быть навигатором, он по сути мало что умеет. Некоторое количество его дополнительных функций, конечно, может немного разнообразить процесс использования, а другие поднимут вопросы. Например, нафига здесь читальщик книг? Хоть кто-то когда-нибудь читал книжку на GPS-навигаторе? Да еще и со слетевшей кодировкой. Далее медиаплеер. Динамик на жопе понять еще можно, в конце концов интерактивная карта как-то что-то может водителю озвучивать. Но гонять на нем музыку, фото и видео — вот это уже креативно. Все это закинуть сюда можно через слот microSD карты. А слушать не только с динамика, но и с ушей, что сюда также можно поставить. Причем звук, что идет и со спикера, и с ушей, реально мощный. В закрытой машине уж точно хватит с головой и без колонок. Так что да, некий функционал для использования не по прямому назначению ему завезли прямо с завода. Единственная неудобность, пожалуй, неудобная кнопка. Она настолько неудобно расположена и такая чувствительная, что нажать ее можно даже при смене SD-карты. А вот отменить процесс, что она запускает, уже никак. То же самое касается и запуска системы. Даже после случайного нажатия она уже будет запускаться, даже если не особо нужна. В целом, конечно, у этой штуки уже годный набор функционала для чего-то, что всего лишь карту должно показывать. Добавили бы сюда камеру и Wi-Fi, и эта штука уже смело могла бы планшетом считаться. Его и на текущий момент уже можно рассматривать как музыкальный плеер, интерактивную фоторамку и даже некоторый видеоплеер. Ну и, конечно же, читал как ник, киберпанковость таковой уж точно будет зашкаливать. Плюс как портативную флешку можно юзать и картридер для microSD. Конечно, любой из этих применений довольно спорно. Но одно можно констатировать наверняка. Функции ему явно не жалели, и даже зачем-то вывели отдельным пунктом меню сведения о системе и железе, что сюда напихано. По идее, это чтобы количество свободной памяти контролировать, но все же прочие циферки, что здесь окопали, заставляют начать смотреть на этот однозадачный девайс более глобально. 2 гига ПЗУ, 128 мегов оперативы и Windows SE в качестве операционки. Об этом же говорит и наклейка на его жопке. Казалось бы, зачем нам эта инфа в системе, где кроме оболочки с фиксированным рядом функций ничего и нет? Но вот звук при втыкании SD-карты вновь внушил надежду. Итак, теперь сомнений нет. Под навигационной оболочкой прячется та самая портативная винда. Нужно лишь добраться до чего-то вроде файл Explorer, чтобы выйти в документы, рабочий стол и так далее. Удивительно, но добраться до туда оказалось проще некуда, и способ давно известен на просторах Ютуба. Пять раз клацнуть по левому нижнему краю, затем один раз по правому нижнему. Что ж, чью и мы дома. Вот это уже более привычное общение. Во всяком случае, пуск, эксплорер и более или менее привычное планшетное управление заставляют чувствовать себя увереннее. Жаль, с переходника на мини-USB эта штука ничего не принимает. Ни клавомышь сюда не подключить, ни даже флешку она не захотела считывать. Могла бы выйти достаточно интересная вариация настольного ПК. 
Вин даже, что здесь стоит, максимально урезано. И помимо чего-то совсем уж базового, не дает запускать на себе вообще ничего. Даже если у этого софта указана прямая поддержка операционки. Тот же немногочисленный софт, что все же умудряется не выдавать ошибку, либо вообще не запускается, либо напрочвешивает систему, после чего ее остается лишь ребутать. Именно поэтому я не тороплюсь носить навигационную оболочку, чтобы девайс сразу грузило в винду. Так уж выходит, что те же видео, фото и музыку он воспроизводит только из-под родного софта. Все остальное вырезано с корнем. Даже косынка. Непростительно. Но и с этим неутешительным раскладом все же остается возможность здесь во что-то досыграть. Например, шахматы или судоку. Правда, тоже через раз запускается. К сожалению, Doom или что-то похожее на эту штуку я не нашел. Хотя, опять же, не факт, что он бы запустился на этой в край обрезанной винде. Но и с родной оболочкой в полной мере не воспользоваться мультимедией. Файлового менеджера у нее нет. Так что фото, видео и музыку она поддерживает исключительно автоматом. В общем, похоже на текущий момент по полезности в юзании, этот Xplay навигатор получает именно такой результат. Если использовать его не по назначению, эта штука превращается либо в интерактивный картридер, либо в крайне криповый КПК без 90% функционала. Любой самый днищенский наладонник из моей коллекции выглядит мега флагманом на фоне этой штуки. Но вот уж по части мультимедии нулевых он просто шикарен. Жаль лишь только из-под своей оригинальной оболочки. Так что вот каким образом можно применить даже настолько однозадачную древность. А если охота поиграться с такой самому, вы всегда знаете, где ее искать. Моя же, пожалуй, заслужила свою возможность пополнить коллекцию всевозможных КПК. А вам, надеюсь, было интересно на все это смотреть. Услышимся в следующий раз, друзья. И до скорого.